നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാചകം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു കടലക്കറിയാണ് തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ചാറോട് കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടല നമുക്ക് വലിയ ടൈപ്പ് കടലയും മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറുതും കിട്ടും അപ്പൊ ചെറുതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ചെറിയ ടൈപ്പാണ് ഇഷ്ടം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മണിക്കൂർ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോ ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്ത് എടുത്ത് കടലയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിൽ അതായത് ഒരു കപ്പ് കടലയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒന്നര ലിറ്ററിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ലിറ്ററിന്റെയോ ഒക്കെ ഒരു കുക്കറിൽ വേവിക്കുമായിരിക്കും വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഈ വെള്ള ഈ കടലയുടെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്താണ് നമ്മൾ അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ കടലയുടെ കളറൊക്കെ കറത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ കടല ഇവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ നരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിലെ ഗ്രേവിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള സവാളയാണിത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണമാണ് ഒരു നാല് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാരണം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഗരം മസാലയായിരുന്നു കടലക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നത് പക്ഷെ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് പെരുഞ്ചീരകം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചു ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കടല ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിന് പ്രഷർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം കടല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കടലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ വേവിച്ചാലും വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രേവിക്ക് കട്ടി വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അത് നല്ല കൊഴുപ്പോടുകൂടി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ കടല നമ്മൾ കറി വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കടലയുടെ ആ ഗ്രേവി കട്ടി കൂടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവിച്ച കടലിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് നല്ല സ്വാദ് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സവാള വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കറിക്ക് തേങ്ങ ഇല്ലാതെയുള്ള കറി എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് സവാള ഒരുവിധം നന്നായി വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ആയി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കടലയിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ചൂടിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രേവി ഒത്തിരി കുറുകി പോകും ഈ നമ്മൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത കടലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചാറ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം ഇതിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അതിനഞ്ചാലൻ്റെ വീഡിയോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നതിന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം